السلام علیکم آتف پنگر شپ نے ایٹینتھ ایپیسوڈ کے ساتھ اور اس دفعہ گیپ زیادہ آ گیا اور سوری فار دیٹ لیکن کچھ مصروفیت تھی اس وجہ سے میں ذرا ٹو ویکس تک اپنا یہ ایپیسوڈ نہیں کر سکا آج بیسکلی ہم دیکھیں گے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ای کامرس اینڈ ای بزنس اب یہ دو ٹرمنالوجیز جو ہیں بیسکلی ہماری آج کل بزنس لائف میں اور بزنس کمیونیکیشن میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور بزنسز جو ہیں اب ان ای بزنس اسٹریٹجیز کی طرف اور ای کامرس اسٹریٹجیز کی طرف آ رہے ہیں تو ہمیں اس کو ان دونوں ٹرمنالوجیز میں ان دونوں ٹیکنیکس میں یا ان دونوں ٹائپ آف بزنسز میں ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے بڑا کلیئرلی تو یہی آج ہم کوشش کریں گے اس کو ڈسکس کریں گے کہ آئے ان میں ان دونوں ٹیکنالوجیز میں کیا فرق ہے بیسکلی دیکھتے ہیں ہم کہ وٹ از ای کامرس بیسکلی ای کامرس از سب سائڈ بیسکلی اور وین ایور دیر از بائنگ اینڈ سیلنگ ایکٹیویٹیز ان ٹرمز آف منی آپ کی ویب سائٹ پر اور آن لائن اس کا ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کوئی بھی بائنگ اینڈ سیلنگ ایکٹیویٹیز ویب سائٹ کے اوپر اوور دا ویب ڈبلو 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 انٹرنیٹ کے اوپر جب بھی کنڈکٹ ہوگی تو وہ ای کامرس کے اندر آ جائے گی تو یہ بڑا کلیئر اس کا کانسیپٹ ہے کہ وین ایور دیر از اے ٹرانزیکشن اینڈ اے ٹرانسفر آف منی فرام بائر ٹو سیل تو وہ کیا ہوگا وہ ای کامرس میں آ جائے گا تو یہ تو یہ اور یہی لمٹ ہے ای کامرس اب اس میں کئی سارے موڈلز آتے ہیں ای کامرس ماڈلس بیسکلی بہت سارے ہیں جس میں سے آپ نے کچھ کا بی ٹو بی اور بی ٹو سی کا نام تو بہت عام سنا ہوگا اس کے علاوہ بھی بہت سارے ماڈلس ہیں جو کہ اڈاپٹ کیے جاتے ہیں ای کامرس کے اندر ای بزنس میں بھی یہ سارے ماڈلس ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر ہم ان کو ای کامرس ویب سائٹس کے اندر ان کانسیپٹس کو کنسیڈر کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بی ٹو بی مین بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشنز جب ہوتی ہیں جب بھی کوئی ایسی ویب سائٹ ڈیولپ کی جائے جس میں ٹرانزیکشنز میٹنگ ڈیولپ کیے جائیں جہاں پر دو بزنسز آپس میں ٹرانزیکشنز کر سکیں تو ان اس اس کو ہم بی ٹو بی ای کامرس ماڈل لیتے ہیں اور اس طرح اب اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ بی ٹو سی بی ٹو سی ماڈل از اے بزنس ٹو کنزیومر جہاں پر ایک بزنس اور ایک فائنل کسٹمر جو آپ کا ہے وہ ڈائریکٹلی آپس میں ٹرانزیکشن کریں بائنگ اینڈ سیلنگ کریں بائنگ کریں بیسکلی کسٹمر کے اندر کیونکہ ان دا ریلیشن از بزنس ٹو کسٹمر کہ کسٹمر ڈائریکٹ بزنس سے کوئی بھی پروڈکٹ یا سروسز پرچیز کر رہا ہے اوور دا انٹرنیٹ آن لائن تو وہ وہ کیا ماڈل ہوگا وہ ماڈل ہوگا بی ٹو سی اب اس کے علاوہ بھی یہ تو دو وہ ہیں جن کا آپ نے سنا ہی ہوگا کبھی نہ کبھی کسی بھی اس سے اس کے بعد آپ کے پاس کانسیپٹ آتا ہے سی ٹو سی دیٹ مین کنزیومر ٹو کنزیومر یعنی کہ دونوں ایک ایسا پلیٹ فارم ڈیولپ کیا جائے جہاں پر بینگ اے بزنس آنر بینگ اے پلیٹ فارم آڈر آنر آف دیٹ آن لائن سروس جو بھی لوگ آ رہے ہیں جو جو بائی کر رہے ہیں یا سیل کر رہے ہیں دونوں اس بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دونوں کنزیومرس ہیں ٹھیک ہے اور وہ دونوں آپس میں ہمارے میڈیم کے تھرو ہمارا جو ڈیولپڈ میڈیم ہے انٹرنیٹ کے اوپر جو آپ دیکھتے ہیں جیسے ای بی ہے جیسے بہت ساری کلاسیفائڈ ویب سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ کنزیومر ڈائریکٹ آ کر اپنے کوئی پروڈکٹ اس میں سیل کرنی ہے یا سروس سیل کرنی ہے وہ ان کو وہاں پہ کلاسیفائڈ ایڈ پوسٹ کر دیتے ہیں اور کوئی بھی جو جن لوگوں کو وہ سروس چاہیے تو وہ وہاں پہ ایک ٹرانزیکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے دونوں کنزیومرس کی جو کنزیومرس ہیں وہ بیسکلی جو یا تو ایز اے بائر ماڈل میں آ رہا ہے یا ایز اے سیلر اس میں آ رہا ہے 
तो लेकिन हमारे लिए दोनों कंज्यूमर्स हैं तो ए, उस बिजनेस के लिए बेसिकली दोनों कंज्यूमर हैं तो इस इस मॉडल को सी टू सी कहते हैं इसके बाद आता है जो सी टू बी यानी कंज्यूमर टू बिजनेस अच्छा अब ये आजकल आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स डेवलप होते हैं बिजनेसेस करते हैं या कोई थर्ड पार्टी करती है जो ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप हो जहाँ पे बिजनेसेस कंज्यूमर्स से कस्टमर से एंड यूजर्स से और इंडिविजुअल से डायरेक्ट सर्विसेज को परचेज कर रहे हो तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट डेवलपर्स एक वेबसाइट पे डेवलप आ जाते हैं अगर आपके पास स्किल्स हैं आप वहाँ पर रजिस्टर कर जाते हैं और आप घर बैठे अपनी सर्विसेज बिजनेसेस को सेल करना शुरू कर देते हैं आप ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं आप कोई भी आप वर्चुअल असटेंट्स हैं जिस तरह और जो भी ये जो मॉडल है कि जहाँ पर कंज्यूमर्स जो मेरे लिए एज ए बिजनेस ऑनर कंज्यूमर हैं वो मेरे दूसरे कस्टमर्स जो कि मेरे लिए बिजनेसेस हैं उन जो मेरी कंपनी में से रजिस्टर हो रहे हैं मेरे ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्टर हो रहे हैं उन दोनों के आपस के रिलेशन से जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उससे आई एम गेटिंग सम कमीशन आउट ऑफ इट तो ये जो मॉडल है ये हम इसको कहते हैं सी टू बी यानी कस्टमर और कंज्यूमर बिजनेस इसके अलावा फिर जो और रिलेशंस या बिजनेस मॉडल्स हैं दैट इज उसमें आप देखते हैं हम सी टू ए सी टू ए सी टू ए मीन कस्टमर और कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन इसको सी टू जी भी कहते हैं यानी कंज्यूमर टू गवर्नमेंट अब ये मॉडल उस वक्त होता है जब जो एंड यूजर हैं जो कि आम पब्लिक है वो डायरेक्टली एक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन डेवलप किया जाए इसके थ्रू जहाँ पर जो डायरेक्ट एंड यूजर्स हैं वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें या जैसे टैक्सेशन हो गया जैसे सोशल सिक्योरिटीज़ हो गई जैसे लाइसेंसिंग हो गई इस किस्म के जो डायरेक्ट आप वहाँ से वहाँ अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इन रिटर्न आप उनसे अब एक जो भी रिजल्ट्स हैं जो उनका प्रोसेस है जो ये चीज़ें सर्विसेज गेट करने का उसमें एक ट्रांजेक्शन डेवलप हो रही है तो इसको हम इसको हम सी टू ए कहते हैं और इसके बाद आती है बी टू ए यानी बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन या बी टू जी बिजनेस टू गवर्नमेंट अब ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स डेवलप होते हैं ऑनलाइन जहाँ पर बिजनेसिस डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन आपने करनी है बिजनेसेस की जैसे और टैक्सेशन पे करनी है जैसे आपने और भी कोई भी लाइसेंसिंग हो रही है जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्ट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ये लेन देन करेंगे तो ये ये हमारा मॉडल ए टू ए बन जाएगा अब हम ये ये सारा था इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं ठीक है अब हम देखते हैं कि बी ई बिजनेस क्या है ई बिजनेस इज वाइडर टर्म और ये इट्स सुपर सेट बेसिकली एंड जो हमने ऊपर पढ़ा है ई कॉमर्स जो हमने देख अभी जितना भी इट इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस एक्चुअली ई बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनेट पर मौजूद हो वो नेटवर्क भी हो सकता है इंटरनेट भी हो सकता है या कंपनी के नेटवर्क भी हो सकता है या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल एक्टिविटी जब बिजनेस अडॉप्ट करता है टू ऑटोमेट इट्स प्रोसीजर्स तो उसको हम ई बिजनेस कंसिडर करते हैं तो लेकिन वाइडर टर्म में इस ये ऑनलाइन सर्विसेज के हवाले से ही यूज़ किया जाता है लेकिन जैसे आप एक बिजनेस है जिसने अपनी सप्लाई चेन का जो मेकेनिज़म है उसको डिजिटाइज कर दिया ऑनलाइन कर दिया मॉडल कोई भी हो सकता है जैसे हमने ऊपर पहले पढ़े हैं और बहुत सारे जो ये एच है अकाउंटेंसी है इन्वेंट्री है और ये तमाम अगर आप ये इन चीज़ों को ऑनलाइन कर रहे हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और विद अदर बिजनेस और अदर कंज्यूमर्स जो भी आपका रिलेशन है बिजनेस मॉडल है तो वो ई बिजनेस में आता है 
अब इसमें जरूरी नहीं है इसमें जो मेजर फर्क ई बिजनेस के साथ ई बिजनेस और ई कॉमर्स का है कि ये जो भी रिलेशन डेवलप हो रहे हैं इनमें पैसे इन्वॉल्व नहीं है इसमें ऑनलाइन जो बिजनेस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किसी किस्म की इन्वॉल्व नहीं भी हो सकती और अगर जैसे ही कोई इन मॉडल्स में फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये हम फॉरन ई कॉमर्स में चले जाएंगे तो ये मेजर फर्क है ई बिजनेस और ई कॉमर्स में कि ई बिजनेस वाइडर टेक्नोलॉजी है और इसमें ज़रूरी नहीं है कि पैसों की लेन देन हो रही हो ऑनलाइन या किसी और जरिए से लेकिन ई कॉमर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें पैसे की लेन देन मौजूद हो तो इस अब ई बिजनेस में भी हम दो मॉडल ज्यादा देख लेते हैं इसमें हम एक प्योर प्योर प्ले कहते हैं एक वन टाइप ऑफ ई बिजनेस प्योर प्ले जिसमें ऑर्गेनाइजेशन किसी एक टाइप ऑफ सर्विसेज या एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट को एडॉप्ट करके प्रेजेंट कर रही होती है यानी किसी एक लेवल अब इसको नॉर्मली हम ऑरिजेंटल या वर्टिकल स्ट्रेटजी कहते हैं कि अगर आप ऑनलाइन अपनी सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक अपने पोर्टल में या अपनी ऑनलाइन बिजनेस में वाइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वाइटी ऑफ सर्विसेज को इंक्लूड करने जा रहे हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए या किसी एक खास प्रोडक्ट या सर्विसेज पर फोकस कर रहे हैं तो इसको हम प्योर प्ले कर रहे हैं इसके बाद आता है ब्रिक्स एंड क्लिक्स इस बी बी एंड सी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है वो स्टोर्स या वो बिजनेसेस जो आ, अपनी कम, अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन भी सेल कर रहे हूँ या ऑनलाइन भी प्रेजेंट प्रेजेंट कर रहे हूँ और दूसरा वो आ, उनका फिजिकल स्टोर या फिजिकल ऑफिस ऑफिस भी मौजूद हो इन बिजनेस और ई कॉमर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप आपके लिए फिजिकल स्टोर या फिजिकल ऑफिस प्रेजेंट होना जरूरी होता है और घर से भी अपने इंटरनेट बेस्ड कंपनीज होती हैं ये आप शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर आप आपका बिजनेस जो है वो ऑनलाइन भी मौजूद है और अपनी तमाम इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स के बारे में अपनी सर्विसेज के बारे में आप अपने कंज्यूमर्स तक ऑनलाइन भी पहुँचा रहे हैं और किसी किस्म का कॉन्टेक्ट्स भी कर रहे हैं दूसरे से या अगर आप ई कॉमर्स में चले गए हैं तो आप बाइंग एंड सेलिंग भी कर रहे हैं तो आप और इसके साथ साथ आपका ऑन फिजिकल स्टोर या फिजिकल ऑफिस भी मौजूद है तो आप किस किस्म के ई बिजनेस में काम कर रहे हैं जो मैंने बताया कि ब्रिक्स एंड क्लिक्स तो आप ये बी एम सी के मॉडल पर काम कर रहे हैं ज़्यादातर आप देखें कि बहुत सारे अब जो ऑनलाइन स्टोर्स आ रहे हैं वो एक बहुत बड़े पहले वो अपने स्टोर्स खोले हुए हैं उन्होंने लेकिन अब क्योंकि ट्रेंड इस किस्म का होता जा रहा है कि लोग ऑनलाइन परचेजिंग करना शुरू हो रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है तो जैसे मैंने कहा था कि जो ऑलरेडी इन बिजनेस जो लोग हैं इस किस्म की जो मर्चेंडाइज में वो जब ऑनलाइन सर्विसेज आ रहे वो बेहतर लोग हैं और पाकिस्तान की बात करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से ई कॉमर्स का सर है ई कॉमर्स में एंटर हो सकते हैं क्योंकि उनके पास इन्वेंट्री मौजूद है उन्होंने सिर्फ अपना सप्लाई चेन या मैकेनिज़म किसी और ई कॉमर्स के हिसाब से मैनेज करना है और दे दे विल स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस वे ईजीली तो ज़्यादातर जो मॉडल हमारे पास अब नज़र आ रहे हैं वो ज़्यादातर ब्रेक्स एंड क्लिक्स के के मॉडल्स नज़र आ रहे हैं और जो लोग सिर्फ प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं जैसे कि दराज है और दूसरे इस किस्म के पोर्टल हैं जो वेंडर मल्टी वेंडर सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि कोई भी वेंडर उनको ज्वाइन करता है और अपनी प्रोडक्ट्स सेल करना शुरू कर देता है वो डिफरेंट मॉडल है और <coughs> इसलिए उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी जो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं जो पोर्टल प्रोवाइडर हैं जो मार्केट प्लेस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उनके लिए फिज़िकल कोई ऑफिस हो या ना हो या वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हैं या नहीं कर सकते वो सिर्फ ऑनलाइन भी रह सकते हैं तो ये अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा हो कि ये ई बिजनेस और ई कॉमर्स में बेसिकली फ़र्क क्या है 
तो ये तीन चार जगह तक डिस्कस करना है इसके अलावा भी ई बिजनेस का एक और भी मैं आपको बता दूँ कि वो आपके जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनली भी आप ई बिजनेस कर सकते हैं अभी अगर आप कर रहे हैं कोई अपने बिटमिन डिपार्टमेंट अगर आपने कोई ई आर पी डेवलप किया हुआ है या कोई अपना अकाउंटेंसी एच आर इंटरनेट जो आपका है लोकल इंटरनेट इंटरनेट होता है उसमें भी अगर आपने इंट्रैक्शन अपने विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन की हुई है तब भी हम उसके लिए ई बिजनेस की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें ये था एक छोटा सा फ़र्क जो मैं बताना चाह रहा था डिस्कस करना चाह रहा था कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस में बेसिकली फ़र्क क्या होता है इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर आप ई बिजनेस में भी हैं ई कॉमर्स ई कॉमर्स में भी हैं तो आप ज़्यादा एक ही डायरेक्शन में रहे होते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कम सिर्फ और और ऐसी एक्टिविटीज़ जो एक वेबसाइट को या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इनेबल कर देती हैं वो अगर हम जैसे ही किसी वेबसाइट में किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन में अप्लाई हो जाती हैं तो वो एंटर हो जाता है ई कॉमर्स में अब ई कॉमर्स के कितने मॉडल होते हैं वो हमने पढ़ देख लिए हैं तो ये आई होप यू अंडरस्टैंड ना और यही अगर फिर भी अगर आप समझते हैं कि आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन है रिगार्डिंग दीज बोथ टर्मनोलॉजीज तो आप पूछ सकते हैं मुझसे और दूसरा अगर हो सकता है कि मैं कोई मेजर फर्क और कोई और जो इनमें डिफ्रेंस हो सकते हैं वो मिस कर गया हूँ तो वो भी शेयर करें नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में ताकि जो सुन रहे हैं जो हमारे लोग आते हैं देखते हैं पढ़ते हैं पार्टिसिपेट करते हैं तो वो वो आपके कमेंट्स से भी इसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सकेंगे ये हमने ई बिजनेस और ई कॉमर्स का एक सेशन स्टार्ट किए हुए हैं और इसको अभी हम मज़ीद आके पढ़ते जाएंगे ई बिजनेस के हवाले से मज़ीद जो चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे ई कॉमर्स के हवाले से मज़ीद जो चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन और बेल बटन भी जो है वो ऑन कर दें ताकि जब मेरी नेक्स्ट एपिसोड्स आए तो वो भी आपको फॉरन अलर्ट्स आ जाएँ तो मैं थोड़ा सा मसरूफ रहता हूँ इस वजह से थोड़ा मेरे जो ये सेशंस हैं इनमें डिलेज आ जाते हैं जैसे मैं इस टाइम ये टू वीक्स के बाद एक कर रहा हूँ और लेकिन मैं ऐसा ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि वीकली कम से कम दो या तीन सेशंस मेरे ऑनलाइन हो जाए कभी तो ताकि जो मोमेंटम है वो कायम रहे थैंक यू वेरी मच एंड स्टे प्लस एंड सलाम